ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವಿಷಪೂರಿತ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪದರವೇ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ಈ ಓಝೋನ್ ಪದರವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ಪದರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದರವೇ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಾತಾವರಣವಿರುವುದು ಇಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಪದರದ ಹೆಸರು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇದೆ ಓಜೋನ್ ಪದರವು ಇರುವುದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವಿಷಪೂರಿತ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಂಟ್ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಿರಣಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತವೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ ಈ ವಿಭಜನೆಯಾದ ಅಣುಗಳು ಮರಳಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಓಝೋನ್ ಅನಿಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣುಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಯು ವಿ ಕಿರಣಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಓ ತ್ರೀ ಅಣುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಓ ತ್ರೀ ಅಣುಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಓಝೋನ್ ಪದರವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಪದರವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಓಝೋನ್ ಪದರವಿರುವುದನ್ನು ನಾಸ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಹದ ಒಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಂಟ್ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಷಪೂರಿತ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅನಿಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಫ್ರಿಜ್ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಈ ವಿಷಪೂರಿತ ಅನಿಲಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಯು ವಿ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅನೇಕ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರಹದ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ವಿಷಪೂರಿತ ಕಿರಣಗಳು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಿವೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ ತರಹದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿವೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗುವುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿವೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಖ